Bautizados como el petróleo del siglo XXI, estos diminutos chips necesarios para nuestros teléfonos móviles, pantallas de cámaras, paneles solares y coches eléctricos escasean en Europa. Algo que la llamada Ley Europea de Chips quiere cambiar. Con un total de 43.000 millones de euros entre financiación pública y privada, el plan busca cuadriplicar la producción y alcanzar el 20% de la cuota mundial en 2030. Este centro de investigación de Lobaina recibirá mil millones de euros de Bruselas. Con cerebros de 100 países distintos y abierto 24 horas al día, 7 días a la semana, el IMEC ha situado a Flandes en el mapa mundial. Pero algunos expertos temen que el mercado se agote pronto, ya que el sector de los semiconductores es propenso a sufrir altibajos. Yes, it will, uh, you know, have uh, the desired effect, but we're going to create a, uh, a situation of oversupply and lower prices. So the companies that taxpayers have supported uh, will will be losing a lot of money, and therefore, you know, I, in the long run, was this necessary? Maybe, uh, if you believe that uh, it's really key to be less uh, dependent on uh, Taiwan and China at the moment. Pero con las relaciones entre Bruselas y Pekín en un momento tenso, la Unión Europea parece dispuesta a todo para reducir la dependencia de China, que esta misma semana ha puesto una nueva barrera al comercio al restringir las exportaciones de dos materias primas clave, el galio y el germanio. Los eurodiputados votarán la próxima semana en Estrasburgo sobre la ley de chips europea que se hará realidad en otoño de este año.